ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான ரெட் வெல்வெட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெட் வெல்வெட் கேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒன் ஒன் பை த்ரீ கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் முக்கால் ஸ்பூன் முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒன்றரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து முக்கால் கப்பு பாலில் ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் அல்லது லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு பட்டர் மில்க் கிடைக்கும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நூறு கிராம் சாஃப்ட் பட்டர் எடுத்துருக்கேன் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சாதாரண ரீஃபைண்ட் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ரீஃபைண்ட் ஆயில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் பீட் பண்ணிக்கோங்க பீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் சுகர் சேர்த்து நல்லா க்ரீமி ஆற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் விஸ்க் யூஸ் பண்ணி கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நான் மூணு முட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு முட்டையாக ஆட் பண்ணி வெயிட் மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா முட்டை வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க முட்டைக்கு பதிலாக முக்கால் கப்பு கெட்டி தயிர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூணு முட்டையும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து கால் ஸ்பூன் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மில்க் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டர் மில்க் அது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் அடுத்து ரெட் ஜெல் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெட் ஃபுட் கலர் ஜெல் பேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு தேவையான அளவு ரெட் கலர் வர வரைக்கும் லைட் போட்டு இதை ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெட் ஃபுட் கலர் நான் அமேசானில் வாங்கினது அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை சளித்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் சளித்தா தான் அந்த கட்டியெல்லாம் போகும் ஏன்னா நம்ம கொக்கோ பவுடரில் நிறையா கட்டி இருக்கும் அதெல்லாம் போகணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சளிக்கணும் இப்போ இதையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் எனக்கு ஃபுட் கலர் பற்றாத மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு பேக்கிங் பேனில் ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் பேக் பேட்டரை நான் ரெண்டு செவன் இன்ச் பேக்கிங் பேன் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் தடவி கீழே பட்டர் பேப்பர் வச்சு சைடெல்லாம் மைதா மாவு வச்சு டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஓவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வேக வைங்க ஓவன் இல்லாமல் பேக் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் கேக்கோட நடுவில் டூ பேக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் மாவு எதுவும் ஒட்டாமல் வரும் அப்படி வந்தால் நம்ம கேக் ஃபுல்லாக பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பேன்லே பத்து நிமிஷம் ஆற விடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா சைடில் வந்து கத்தி விட்டு ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு இதை கூலிங் ட்ராக்குக்கு மாற்றிடுங்க நம்ம கேக்கை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆற விடணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ரீம் போட்டு ஃப்ராஸ் பண்ண போகிறோம்
சூப்பரான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் க்ரீம் சீஸ் இங்கே கிடைக்காது அதனால் நான் ஹோம் மேட் க்ரீம் சீஸ் பண்ண போகிறேன் இது நான் முன்னாடி நாளே செஞ்சு வச்சுட்டேன் இதுக்கு ரெண்டு லிட்டர் பாலை காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் காய்ச்சின உடனே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ரெ மூணு ஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வினிகர் இல்லாத பட்சத்தில் லெமன் ஆட் பண்ணுங்கள் வினிகர் இருந்தால் வினிகரே ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணி குறைச்ச தீலையே அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா தண்ணி தனியாக கேடலாகி பிரியும் இந்த மாதிரி பிரியிற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வினிகர் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஒரு சீஸ் கிளாத்தில் வடிகட்டிக்க போகிறேன் இது மேலே கொஞ்சம் நார்மல் ஒட்டு ஊற்றிக்கிறேன் அந்த வினிகரோட ஸ்மெல்லோ போயிடும் அது கொஞ்சம் கூலம் ஆகிடும் அதனால் நார்மல் ஒட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அப்படியே புளிஞ்சு எடுத்துருங்க புளிஞ்சு எடுத்துட்டு விண்டோலையோ இல்லை பைப்லேயோ கட்டி ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கிட்ட அந்த தண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் நல்லா வடிய விடுங்க இந்த மாதிரி நான் ஜன்னலில் கட்டி வச்சுருக்கேன் தண்ணி ஃபுல்லாக வடியணும் முப்பது நிமிஷம் கழித்து தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சு நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க பாதி பாதியாக சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு நீங்கள் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் க்ரீம் சீஸ் முன்னாடி நாளே பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஒயிட் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணி க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு ஒயிட் சாக்லேட்டோட ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து மெல்ட் பண்ணுங்கள் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு சாஸ் பேனில் அதாவது ஒரு பால் காய்ச்சல பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அது மேலே இன்னொரு பால் வச்சு மெல்ட் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் தான் டபுள் பாய்லர் மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஆற விட்டுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம் வெளியிலே வச்சுருங்க அடுத்து கோல்டு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் கோல்டாக இருந்தாலும் சாஃப்டாக இருக்க பட்டர் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா க்ரீமியாக ஃப்ளஃபியாக வரணும் அது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராப் பண்ணி ஸ்க்ராப் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒயிட் சாக்லேட் பதிலாக நீங்கள் வெறும் சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒயிட் சாக்லேட் ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில பேருக்கு ஒயிட் சாக்லேட் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்களுக்கு கூட இந்த க்ரீம் சீஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒயிட் சாக்லேட் பிடிக்காது பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் செய்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒயிட் சாக்லேட்டோட ஸ்வீட்னஸ் மட்டும் பற்றாது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபுல் க்ரீம் சீஸ் மட்டும் போட முடியாது பட்டரோட கலந்து தான் க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பட்டர் நல்லா ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு நல்லா க்ரீமி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இதில் ஒரு கப் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஐசிங் சுகர் இருந்தால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சுகரை நல்லா நைஸாக பவுடராக்கி அதை ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியோ பாலோ எதுவும் சேர்க்க வேணாம் சுகர் மட்டும் போதும் அது மட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சாக்லேட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அதை ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக க்ரீமியாக சூப்பராக வந்துருச்சு இது இந்த டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து நான் க்ரீம் சீஸை லைட்டாக தான் பீட் பண்ணிக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் முக்கியமான விஷயம் நான் ஃபஸ்ட்டு கோல்டாக எடுத்து பீட் பண்ணிவிட்டேன் ஒழுங்காக வரல ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க க்ரீம் சீஸ் தான் நம்ம பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் அது வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது செகண்ட் பீட் பண்ணாலே 
அது கிரீமி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பட்டர் மிக்ஸ் அதை சேர்த்து ஜஸ்ட் அதுக்கு மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கையிலாதுமே கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் நம்மளோட க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி அடுத்து நம்ம கேக்கை ஃப்ராஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான் உங்களுக்கு ஒருவேளை ஃப்ராஸ்டிங் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு அப்புறமா ஃப்ராஸ்ட் பண்ணுங்க நான் கேக் லேயர்ஸை அப் சைட் டவுனாக வைக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் மேலே வந்து லெவலாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் அப்ளை பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் எடுத்தீங்கன்னா திரும்ப ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்னோடய ஃப்ராஸ்டிங் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது அதனால தான் நான் டக் ஈஸியாக ஃப்ராஸ்ட் பண்ண முடியல கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஸ்மூத்தாக ஸ்மூத்தாக ஃப்ராஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தோடு தான் ஃபஸ்ட் லேயரில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா செகண்ட் லேயர் கேட்க வைங்க செகண்ட் லேயரையும் அப் சைட் டவுனாக தான் வைக்கிறேன் இப்போ இது மேலேயும் ஃப்ராஸ்டிங் தடவி முதல்ல மேல் பகுதியில் ஃப்ராஸ்டிங் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதை ஸ்மூத் பண்ணதுக்கப்புறமா சைட்ஸில் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ மேலே தடுனதுக்கப்புறமா சைட்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன் முதல்ல ஸ்பாட்டலாக வச்சு கேப்ஸை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நிறையா க்ரீமை அப்ளை பண்ணிடுங்க இதை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா கேக் ஸ்கிராப்பர் யூஸ் பண்ணி அல்லது ஸ்பாட்டலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணலாம் கேக் ஸ்கிராப்பர் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கேப்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் க்ரீம் சீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஸ்கிராப்பர் வச்சு ஸ்மூத் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ்லாம் வரும் அந்த எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பக்கத்தில் பவுல் வச்சுக்கோங்க அதில் க்ரீம் சீஸை எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது வரும் அதை வந்து தடவிடுங்க தடவி தடவி ஸ்மூத் பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்மளோட க்ரம் கோட்டு இப்போது இதை ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் க்ரீமையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க திரும்ப ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இந்த கேக் நான் எங்களோட தேர்ட் இயர் வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்காக செஞ்சேன் டெக்கரேட் பண்ணுறது உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் வெறுமனை இப்படி அப்ளை பண்ணி கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் க்ரீம் மொட்டை எடுத்துட்டு அதில் ரெட் செல் கலர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த ரெட் கலர் ஃப்ராஸ்டிங் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதை வச்சு பைப் பண்ணுறேன் நான் ரோஸ் மாதிரி பைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் லேயர் ரெட் கலரில் கொடுத்துக்கிறேன் இது கொடுத்து முடிச்சுட்டு 
பிச்சும் நம்மளோட ஃபாஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா ஒயிட் கலர்லேயே தான் இருக்கும் அது அதை வச்சு பாய் பண்ணுறேன் அடுத்து மேலேயும் ஒரு லேயர் இதே ஒயிட் க்ரீம் வச்சு ரோசஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து சென்டரில் ஹார்ட் ஷேப் போட போகிறேன் அதுக்கு என்ட ஹார்ட் ஷேப்பில் ஒரு சிலிகான் மோல்டு இருந்தது கப் கேக்குக்குள்ள மோல்டு அதை வச்சு டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி ட்ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈஸியாக போ பை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் டேரெக்டாக பை பண்ணுறத விட இது வேர்டிங்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை ஹாப்பி பர்த்டே எழுதுறதாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் டூத் பிக் வச்சு ஒரு வாட்டி ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக சுலபமாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஹார்ட் டென் ட்ரைஸ் பண்ணியாச்சு இதில் ரெட் கலர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃப்ராஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு க்ரீமாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் வெறும் பைப்பிங் பேக்கில் மட்டும் போட்டு தான் அப்ளை பண்ணுறேன் எந்த டிப்பும் யூஸ் பண்ணல நம்மளோட கேக் முடிஞ்சிருச்சு சூப்பரான ரெட் வெல்வெட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள